नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थ डे के दिन ट्वीट कर सभी लोगों से की संकल्प लेने की अपील कोरोना के बढ़ते असर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थ डे आरोप ट्वीट करके सभी लोगो ऐसी पर्यावरण को बचाने साथ ही पृथ्वी का आभार स्वच्छ और समृद्ध गृह बनाने के लिए संकल्प लेने की अपील की है इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड नाइन्टीन के जारी जद्दोजहद में भी लोगो को धैर्य और संयम के साथ काम करने की अपील की है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे अर्थ डे के आज पचास साल पूरे हो गए हैं पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं पर और पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 22 अप्रैल 1970 के दिन अर्थ डे मनाने की शुरुआत की गई थी जिसके बाद से हर साल आज के दिन अर्थ डे को मनाया जाता है रैपिड टेस्टिंग किट का परीक्षण नहीं हुआ सफल रैपिड टेस्टिंग किट कसौटी पर नहीं उतर पा रहा है जिसकी जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी है इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की वास्तविकता को जांचने के लिए ही टेस्ट किट की मदद ली जा रही थी लेकिन किट के काम करने के तरीके को देख किट कसौटी पर नहीं उतर पाया है जिसके बाद अब किट से टेस्टिंग के लिए रोक लगा दी गई है वही उन्होंने यह भी बताया की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को इस बारे में जानकारी दी गई है की वहाँ से अनुकूल जवाब नहीं मिलने पर इन सभी किट को वापस भी भेजा जा सकता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बनाई गई कमेटी के अनुसार एक्यूरेसी पांच दशमलव चार ही आ रही है जबकि इसकी एक्यूरेसी नब्बे प्रतिशत होनी चाहिए थी उन्होंने यह भी बताया कि टेस्टिंग के वक्त आईसीएमआर के तापमान सहित अन्य गाइडलाइन का पूर्णता से पालन किया गया था लेकिन फिर भी टेस्टिंग के बाद आ रहे परिणाम काफी अलग है अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से प्रवासी को घर जाने का मौका देने की कही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत के दौरान राजस्थान में अटके प्रवासियों और विभिन्न प्रदेशों में रह रहे राजस्थान में एक बार फिर से अपने घर जाने का मौका दिए जाने की मांग की है इसके साथ ही उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों ऐसी बात कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है वही अशोक गहलोत ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ऐसी भी बातचीत कर कोटा में कोचिंग के लिए रह रहे छात्रों को गृह राज्य पहुँचाने की योजना आरोप काम किए जाने की अपील की है जिस पर अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने सहमति जता दी है जल्द ही इन राज्यों के छात्रों को उनके घर रवाना किया जाएगा आपको बता दें मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की साथ ही अमित शाह से भी बात की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का हुआ कोविड 19 का टेस्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कोरोना टेस्ट करवाया गया है क्योंकि हाल ही में वह कोरोना प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आए थे जिसके बाद एहतियात के तौर पर उनकी जांच करवाई गई है लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट का इंतजार है वही खबरों की माने तो इमरान खान ने खुद को कुछ समय के लिए आइसोलेट कर लिया है खबरों की माने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ दिनों पहले अब्दुल सत्तार के बेटे से मुलाकात की थी इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान की एक करोड़ रिपोर्ट का चेक भी दिया था हालांकि बीते दिन अब्दुल सत्तार के बेटे को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान में कोरोना के होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है लॉकडाउन का जायजा लेने आई केंद्र की टीम का पूरा सहयोग किए जाने का बंगाल ने दिया आश्वासन जहां बीते दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई टीम पर आपत्ति जताई थी वहीं अब उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई टीम का पूरा सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया है हालांकि पहले टीम का पश्चिम बंगाल में घुसने से रोक दिया गया था जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा था की ममता बनर्जी संविधान की अवहेलना कर रही है लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्रीय टीम के प्रदेश दौरे के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है साथ ही उन्होंने उस बात की भी निंदा की है जिसमें यह कहा गया है कि ममता बनर्जी की सरकार ने केंद्रीय टीम को प्रदेश सरकार की ओर से सहयोग नहीं मुहैया करवाई है हमारी सरकार से जो भी केंद्रीय सरकार को मदद की जरूरत होगी हम हर संभव उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कोरोना के बढ़ते असर के बीच दिल्ली से आई राहत भरी खबर कोरोना के बढ़ते मामले में दिल्ली का नाम भी शामिल है क्योंकि दिल्ली में भी बीते दिन तक कोरोना प्रभावितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी लेकिन अब राजधानी दिल्ली में प्रभावितों की संख्या कम देखी जा रही है जो फिलहाल राहत भरी खबर है मार्च के दूसरे सप्ताह में पहला मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद पहली बार कोविड नाइन्टीन मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन कुल मिलाकर चौदह पर पहुंच गई थी यानी की दिल्ली में नए मामले एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन कुल मिलाकर सोलह थे जो कि सोमवार को सोलह सो हो गए वहीं मंगलवार को चौदह सौ अंठानवे पर पहुंच गए हैं यानी कि दिल्ली में नए मामले मिलने की संख्या में गिरावट देखी गई है साथ ही ठीक होने वालों की कतार बढ़ गई है जिसने दिल्ली को एक नई उम्मीद दी है और जल्द ही कोरोना के जारी जद्दोजहद को पार करने की हिम्मत भी दी है इतना ही नहीं दिल्ली में प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है जिसका पहला परीक्षण सफल साबित हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर लगाई
बदलाव की जरूरत पड़ती है तो इसमें विस्तार या बदलाव में मैं खुद लोगों के एक समूह को बनाकर आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित आकलन जरूर करूंगा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कोरोना के बढ़ते असर पर चर्चा हुई साथ ही कुछ अहम फैसले भी लिए गए जिसके तहत बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है साथ ही बीते महीने कैबिनेट के महंगाई भत्ते को मौजूदा सत्रह फीसदी से बढ़ाकर इक्कीस फीसदी कर दी गई थी लेकिन कोरोना के कारण सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है ऐसे में महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है वहीं एक जनवरी से इकतीस दिसंबर दो तक बढ़ा दिए गए डी के प्रस्ताव को पेश किया गया था लेकिन एरियर के तौर पर भुगतान किया जाने का फैसला सरकार ने सुनाया है सरकार के फैसले का असर चौवन लाख सरकारी कर्मचारी और पैंसठ लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा फेसबुक रिलायंस जियो का नौ दशमलव नौ नौ फीसदी खरीदने की कर रहा है तैयारी फेसबुक ने हाल ही में नौ दशमलव नौ नौ फीसदी हिस्सेदारी के लिए रिलायंस जियो से तैतालीस हजार पांच सौ चौहत्तर करोड़ रुपए की साझेदारी की है फेसबुक और जियो का साथ आना कई मायनों में जरूरी है ये भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा साथ ही दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी ने इससे पहले माइनॉरिटी स्टेट के लिए इससे बड़ा निवेश नहीं किया होगा वही कोविड नाइन्टीन के इस माहौल में रिलायंस जियो ने अपने सभी ग्राहकों के साथ भरोसे की एक नई कड़ी को स्थापित किया है खबरों की माने तो जियो के एक ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करना चाहता है जिसका फायदा 130 करोड़ भारतीयों और व्यवसायियों को मिले एक ऐसा डिजिटल भारत जिससे खास तौर पर देश के छोटे व्यापारी माइक्रो व्यवसायी और किसानों को मजबूती मिल सके जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति लाने और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल ताकतों के बीच अहम स्थान दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रोहित शर्मा को विजडन में पुरस्कार न मिलने पर सुनील गवास्कर ने जताई आपत्ति क्रिकेट के दुनिया में प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाने वाले विजडन पुरस्कार की घोषणा की गई है जहां पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है वहीं ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया वहीं पुरस्कारों में रोहित शर्मा को स्थान नहीं मिलने पर सुनील गवास्कर ने आपत्ति जताई है जिसके तहत उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा इस पुरस्कार के असली हकदार थे सिर्फ सुनील गवास्कर नहीं नहीं बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर वी लक्ष्मण ने भी रोहित शर्मा को स्थान नहीं मिलने पर हैरानी जताई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें साल दो के एक दिवसीय वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने शानदार रन बनाए थे और टूर्नामेंट में पांच बेहतरीन शतक लगाए थे परंतु फिर भी उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया हेड शेव हुए कपिल देव पर अनुपम खेर ने ली चुटकी हाल ही में कपिल देव ने पूरी तरीके से हेड शेव किए हुए अपनी एक तस्वीर को शेयर किया है जिसके शेयर होते ही बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने इस पोस्ट पर मजेदार कमेंट किया है जिसके तहत उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त कपिल देव भी गंजे हो गए हैं फैशन के तौर पर इस शब्द को हेड शेव कहा जाता है मैं हमेशा से यही कहता हूँ की दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं एक गंजे और एक भविष्य के गंजे क्लब में आपका स्वागत है सर गंजो की महफिल में आपका बालो रहित स्वागत है जिसके बाद कपिल देव की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल रही है जहाँ पर कुछ लोग कपिल देव के इस नए लुक की तुलना बाहुबली फिल्म के किरदार का टप्पा से करें तो वहीं कुछ फैंस ने कपिल को आरडीएक्स यानी कि वेलकम फिल्म में फिरोज खान के किरदार को बताया है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है रोहित शर्मा को विजडन में पुरस्कार न मिलने पर सुनील गवास्कर और बी लक्ष्मण द्वारा जताई गई आपत्ति आपके अनुसार कितनी सही है कितनी नहीं है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद